Hoy en Draw My Life, Siren Head. Os presentamos el monstruo de 2020. Esta criatura surgió de la oscuridad de Internet en 2018 de la mano de Trevor Henderson, pero no ha sido hasta este año que se ha hecho habitual verla moviéndose en las diferentes redes sociales en forma de diversos fanarts. ¿Trevor qué? Trevor Henderson es un ilustrador canadiense cuyos principales trabajos se basan en la creación de monstruos. Estas creaciones siempre van acompañadas de una historia de terror. Por esta razón, resultan tan impactantes. En el caso de Siren Head, la criatura apareció con el siguiente pie de foto. Ella estaba de vacaciones con su marido. Caminaban explorando cementerios cuando ella lo vio. Del cementerio surgió un poste telefónico grande y viejo. ¿Era un tipo de obra de arte extraño? Mientras ella bajaba del coche, los megáfonos del poste revivieron chillando. 9, 18, 1, niño, 17, quitar, Bill. Como un zumbido, una voz le gritó palabras al azar. En este punto se puso en movimiento bajando la colina hacia ella. Da miedo, ¿no? Como te hemos dicho, a raíz de esta publicación ha surgido una oleada de fans que hasta han creado videojuegos con Siren Head como protagonista, como el de Modus Interactive. Hasta aquí la conexión de Siren Head con la realidad, pero ¿y si dejamos volar nuestra imaginación? Si esa criatura, alta, delgada y con su extraña cabeza formara parte de este mundo, veamos. Siren Head vive en los bosques de las regiones más lluviosas y se acerca a los pueblos o ciudades para alimentarse del miedo de sus ciudadanos. Los altavoces de su cabeza alertan de su venida. Sin embargo, aunque te dé tiempo a esconderte, no podrías escapar de sus chillidos. Y estos son su mayor peligro, ya que tarde o temprano te hacen enloquecer. La histeria que te genera es insoportable para tu cuerpo. También puede ocurrir que dando un paseo por el bosque necesites descansar sobre un árbol y que cuando cierres los ojos, este comience a moverse, ya que en vez de un árbol es Siren Head. Sí, como ves, su apariencia recuerda a la de un tronco, así que ándate con ojo. Se dice que la primera vez que se le vio fue en 1966, pero que ha existido desde el comienzo de la Tierra. Igual es el verdadero responsable de la desaparición de los dinosaurios. ¿Quién sabe? Antes de acabar te dejamos nuestro meme preferido de Siren Head. Vemos al monstruo y arriba se escribe Foto mía real con 5 años yendo a la habitación de mi madre en mitad de la noche para pedirle un trozo de queso. Entre Slenderman, Jeff the Killer y ahora Siren Head, uno no puede vivir tranquilo. Cuéntanos en los comentarios de qué otra criatura te gustaría conocer su historia. Si llegamos a muchos likes, puede que lo hagamos. Pero antes, suscríbete. Hasta el próximo vídeo.